ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாமுக்கான ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் எந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் எழுதணும் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ஜஸ்ட் லா லாஸ்ட் மினிட் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டிஸ்கஷன் கொடுத்து எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் ஒன் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஓவராலாக அவங்களுக்கு புக் பேக்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க புக்கிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாடல் கொஷின்ஸ்லாம் எங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கல்வி கடல் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கும் எனக்கு அந்த லிங்க்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய மாடல் கொஷின்ஸ் நிறைய டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸான டீச்சர்ஸ்லாம் அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா அவங்களோட மாடல் கொஷின்ஸ் அதில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜஸ்ட் ஃபார் யோர் ரெஃபரன்ஸ் அதை போய் என்ன செஞ்சுக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க நான் லிங்க்ஸ் கீழே கொடுக்குறேன் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே அதில் இருக்குது ஸோ எந்த சப்ஜெக்ட் வேணா நீங்கள் அதில் கிளிக் ஹேர் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா அதில் டவுன்லோட் ஆயிரும் டவுன்லோட் ஆகி நீங்கள் என்னென்ன வேணுமோ நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா பார்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ஃபார் யோர் ரெஃபரன்ஸ் தான் அதே அப்படி கேட்க போகிறது கிடையாது பட் எந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருக்காங்கன்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதுக்காக சொல்கிறேன் சரியா ஸோ ஒன் வேர்ட்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு லைனாக என்ன செஞ்சுருங்க அப்படி பதினஞ்சு எழுதி எழுதிருங்க அதில் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்க போகிறது அப்படியே படித்து அப்படி எழுத போகிறோம் ஓகே கமிங் டு டூ மார்க்ஸ் பார்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஓகே டிஸ்டிங்யூஷ் பிடின் கூலும் ஃபோர்ஸ் அண்ட் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இது டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் த்ரீ மார்க் கேட்கலாம் ஸோ எப்போதுமே டிஸ்டிங்யூஷ் அப்படின்னு கேட்கும் போது ரைட் அண்ட் டேப்லர் ஃபார்ம் எப்போதுமே என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா டேப்லர் ஃபார்ம் எழுதுங்க ரெண்டாக பிரிச்சு கூலும் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ரெண்டுக்கும் ஒரு நா ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் ஓகே ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க சம்டைம்ஸ் ஃபோர் இன்டூ ஹாஃப் டூ மார்க் கொடுக்கலாம் அப்போ ஒரு நாலு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் டேபர் காலம் போட்டு என்ன செய்யணும்னு எழுதணும் டூரிங் லைட்னிங் இட் இஸ் சேஃபர் டூ சிட் இன்சைட் பஸ் டேன் ஓப்பன் கிரவுண்ட் அண்ட் அண்டர் ட்ரீ ஒய் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எப்போனா எங்களுக்கு ரெடியூஸ் லெபஸ்க்கெலாம் முன்னாடி செட் படிச்சிருப்பாங்க டுவெல்த் அவங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்பாங்க கம்பல்சரியில் டியூ டு எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிற அந்த டாபிக் கீழே இருக்கும் நானும் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் அந்த எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் அந்த இது வேர்டு எழுதிட்டு அதோட டெஃபினிஷன் எழுதுனா போதும் நெக்ஸ்ட் டேட் கிரிச் ஆஃப் செகண்ட் லா லாலா எழுதும் போது அப்படியே புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே வேர்டு மாறாமல் விஸ்வாஸ் கூட மாறாமல் எழுதணும் அதான் லா சரியா அதனால் அது லாஸ் எதுவும் இருந்துச்சு இப்போ ஹோம்ஸ் லாவோ என்ன லா படிக்கிறீங்கனாலும் அந்த லா அப்படியே என்ன செய்யணும் ஹவு டு ப்ரெசென்ட் அதெல்லாம் கரெக்டாக பார்ப்பாங்க டீச்சர்ஸ் திருத்தும் போது லாலாம் கரெக்டாக பார்ப்பாங்க அட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக எழுதணும் சரியா நெக்ஸ்ட் இந்த ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ் பிடிந்த டூ மேக்னெட்டிக் போர்ட் சம் கொடுத்துருக்காங்க ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க போல்ஸ் ஆர் ஈக்வல் டிஸ்டன்ஸ் செப்பரேட் பை டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கேரக்டர் எடுத்த போர்ஸ் தான் ஃபீச் போல் இது வந்து உங்களுக்கு புக்கில் இருக்க எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் அப்படின்னு என்ன செஞ்சால் எழுதிடலாம் ஒரு வாரம் இது இல்லைனா கூட நீங்கள் சிக்ஸ்டீன் எழுதிடலாம் எயிட்டின் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி பாருங்க ஆம்பியர் சர்க்கியூட் எல்லாம் லா அப்படியே என்ன செய்யணும் அப்படின்னா புக்கில் இருக்கிறது எழுத போகிறோம் டுவெண்ட்டி எயிட் கொஸ்டின் எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிலிமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் இதில் முக்காசி பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரூல் லாவாக தான் இருக்குது ஓகே ஃபைன் இது ஒரு கொஸ்டின் எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் டிஃபைன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் இதுவும் புக் பேக் தான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அஞ்சு கொஸ்டின் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்டி டூ அஞ்சு கொஸ்டின் கம்பல்சரி தவிர்த்து உங்களால் எழுத முடியுது கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் கண்டிஷன்ஸ் டு அச்சீவ் டோட்டல் ரிஃப்ளெக்ஷன் இதுவுமே உங்களுக்கு இருக்கு அப்போ உங்களால் புக் பேக்கை படிக்கும் போது தரவாக என்ன செய்யலாம் அஞ்சு கொஸ்டின் செய்யலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க அது புக் பேக் ப்ராப்ளம் தான் என்ன செஞ்சுருங்க அப்படின்னா பாத்துருங்க இதுல இருக்க ப்ராப்ளம் தான் ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் கோத்ரூ பண்ணிருங்க சரியா அப்போ ஒரு லா கேட்கறாங்க அப்படின்னா புக்ல இருக்கிறது அப்படியே நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எழுதணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் கிவன் அப்படிங்கிறது எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டிருக்காங்க டூ ஃபைன் அப்படிங்கிறது எழுதுங்க அடுத்து ஃபார்முலா அடுத்து சம் அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு வந்து கடைசி ரிசல்ட் வித் எனது யூனிட் யூனிட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அதுவும் பார்ப்பாங்க சரியா இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்லாம் நீங்க ஹவு டு பிரசன்ட் இந்த எக்ஸாம் பேப்பர் அது மாதிரி ஒரு ஒரு கொஸ்டின் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியும் கிவன் ஹெட்டிங் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிச் ஆஃப் செகண்ட் லான்னு எழுதுறீங்கன்னா சைட்ல ஹெட்டிங் கிரிச் ஆஃப் செகண்ட் லா அப்படின்னு எழுதுங்க ஒரே பெண் தான் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கலர் ஸோ அப்போ அது ப
இது ரிலேட்டிவ் பெர்மிபிலிட்டி அண்ட் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீட் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிக் இது ரொம்ப சின்ன சம் தான் ஃபிஃப்த்தில் சென்று வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸ்டேட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஃபார் டேஸ் லாஃப் ஆட்டோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா ரெண்டு லாவுமே ஃபேட் லா இருந்து செய்யணும் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு மென்ஷன் சரியா லாலாம் கரெக்டாக அளவு அது இருக்க மாதிரி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்டிஸ் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிக் வேஸ் த்ரீ மார்க் கேட்டிருக்காங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன் ஆஃப் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் எழுதுங்க இது டயக்ராம்ஸ் வந்து டயக்ராம்ஸ் கொடுத்து என்ன செய்யுங்கன்னா எழுதுங்க அப்படின் த ரிலேஷன் பிடின் ஃபோக்கல் லென்த் அண்ட் ரேடியஸ் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஆர் அந்த ஒரு ரேடியஸ் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குங்களா ஸோ அந்த ரிலேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் டயக்ராம் இந்த மாதிரி டெரிவேஷன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் இருந்தால் டயக்ராம் தான் ஃபர்ஸ்ட் போடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த தியரி அபோ இந்த டயக்ராம் டயக்ராம் டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி ஹவு டு ரைட் த தியரி இந்த டயக்ராம் வச்சு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் லென்ஸ் தியரி எழுதும் அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக டெரிவேஷன்ஸ் நீங்கள் போயிடலாம் அந்த டெரிவேஷன்ஸ் பண்ணும்போதுமே சைடில் தான் பிராக்கெட்ல நீங்கள் ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணுறீங்க இல்லை சின்ஸ் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் அதனால நம்ம இந்த இடத்துல வருதுன்னா அந்த பிராக்கெட்ல அதை என்ன செய்யுங்க மென்ஷன் பண்ணுங்க அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ரிசல்ட்டாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டு காமிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் டுவெண்ட்டி ஓம் வாட் வில் த நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஃப் ஸ்ட்ரெச் எயிட் டைம்ஸ் இதுவுமே நம்ம புக்ல இருக்க கொஸ்டின் தான் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க ஓகே கமிங் டு ஃபைவ் மார்க் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் இப்போ பாருங்க ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு கால்குலேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் டியூ டு டைபோல் அண்ட் ஆக்சியல் லைன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த கொஸ்டின் இருக்கு டெரிவேஷன் டிஸ்கிரைப் த மைக்ரோ மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் அப்டேட் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் லா ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட டெரிவேஷன் பட் இந்த பி கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா அதுல கொஞ்சம் தியரி பேஸ்லாம் வருது பட் இந்த ஆக்சியல் லைன்ல தியரியே கிடையாது ஜஸ்ட் டயக்ராம் போடுறீங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு லைன் தான் இருக்க போது அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா டெரிவேஷன் அப்போ யூ கேன் அட்டன் திஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் டெரிவேஷன் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்ல மார்க் குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அவங்களுக்கு என்ன செய்யாதுன்னா இருக்காது அதான் உண்மை நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கரெக்டா பண்ணும் பட்சத்துல அதுல மார்க் குறைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்காது பட் தேரியில அவங்க எதுவும் டெஃபினேஷன் நீங்க இந்த லைன் எழுதிருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அப்ப அந்த இது இல்லைன்னா மார்க் குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஆக்சல் இஸ் அ பெட்டர் சாய்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுனா நெக்ஸ்ட் டெடியூஸ் த ரிலேஷன் ஃபார் மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அட் பாயிண்ட் டூ டூ இன்ஃபினிட்டி லாங் ஸ்டேட் கனெக்ட் ஆகும் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஆனது உங்களுக்கே தெரியும் நெக்ஸ்ட் ஷோ மேத்தமெட்டிக்கல் தட் ரொட்டேஷன் இது கொஞ்சம் பெரிய கொஸ்டின் கிராஃப் எல்லாமே இருக்கும் அதனால நீங்க இது நல்லா படிச்சிருக்கீங்கன்னா ஏ கொஸ்டின் இஸ் பெட்டர் சாய்ஸ் சரியா ஓகே ஒன் மினிட் ஆ சரி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சிக்ஸ் மேக்ஸல் ஈக்வேஷன் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம் ஆர் மிரர் ஈக்வேஷன் அண்ட் லேட்டல் மேக்னிஃபிகேஷன் மேக்ஸல் ஈக்வேஷன் தெரிஞ்சா அந்த நாலு ஈக்வேஷன் மேக்ஸல் ஈக்வேஷன் ஒரு அட்வான்டேஜ்னா ஈக்வேஷன் நாலு எழுதினா நாலு மார்க் தேரிக்கு ஒரு மார்க் தான் அக்கார்டிங் டு பப்ளிக் கீ பட் அதே மாதிரி தான் உங்க டீச்சர்ஸும் திருத்துவாங்க அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் ட்ரூ அதே மாதிரி தான் திருத்துவாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சில டீச்சர்ஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் சில டீச்சர்ஸ் என்ன செய்வாங்க ஈக்வேஷன் டூ அண்ட் ஆஃப் தேரிக்கு டூ அண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி உங்க ஸ்கூல்ல திருத்தாங்க ஏன் அப்படி திருத்துறாங்கன்னா நீங்க வெறும் ஈக்வேஷன் மட்டும் படிச்சுட்டு போயிட்டு அங்க ஒண்ணுமே பேப்பர்ல இல்லாம இருந்துட கூடாது பப்ளிக்ல அப்படிங்கிறது காண்டி இப்படி திருத்துவாங்க பட் பப்ளிக் கீ பேட்டர்ன் படி நாலு மார்க் ஈக்வேஷன் நாலு ஈக்வேஷனுக்கு ஒரு மார்க் தான் தேரிக்குன்னு போன வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஓகே மிரர் ஈக்வேஷன் ஜஸ்ட் டயக்ராம் போடுறோம் டெரைவ் பண்ணிட்டு வர போறோம் நெக்ஸ்ட் லேட்டல் மேக்னிஃபிகேஷன் ஓகே எக்ஸ்பிளைன் டீடெயில் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் ஆஃப் வேண்டிகிராஃப் வேண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் வெரி இம்பார்ட்டன் வேண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் இந்த மாதிரி கன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஸ்ட் கொஷன்ஸ் கேட்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹவ் டு இஸ் ரைட் இஸ் டயக்ராம் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணும் அதோட பிரின்சிபல் அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதோட ஒர்க்கிங் அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க யூ ஹவ் டு ஃபாலோ திஸ் சரியா நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் த ஃபோர்ஸ் அந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இதுவும் ஓகே நீங்க இது எழுதினாலும் ஓகே அது எழுதினாலும் ஓகே அப்டேட் கண்டிஷன் ஃபார் வீட் ஸ்டம் பிரிட்ஜ் வீட் ஸ்டம் பிரிட்ஜ் ஜஸ்ட் டெரிவேஷன் தான் டயக்ராம் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக டெரிவ் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒரு கேஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட் திஸ் ஜங்ஷன் அட் திஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு எழுதும் அதெல்லாம் எழுதி என்ன செய்யுங்கன்னா காமிங்க டயக்ராம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் டெரி அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஃபேஸ் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் இதுவுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டான கொஸ்டின் தான் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜுக்குலாம் நம்மளுக்கு